。现在的乌克兰到底有多强？乌俄战争结束后，能不能成为欧洲列强之一？欧洲又是如何定义强国的？欢迎各位看官收看本期视频。本期为您带来有关乌克兰的相关资讯。俄乌战争打到现在，局势已经逐渐明了。虽说还无法判断具体的胜负，但有很多结果已经可以看到了。就比如乌克兰战后暴涨的军事实力，在俄乌战争开打后，乌克兰获得了大量的军援，而且这些援助基本上是一直持续不断的。哪怕时至今日，依然不停地有武器送往乌克兰，并且因为这场战争濒临决战，所以之后给的武器只会更多更强。届时，乌克兰的战斗力也将到达一个空前绝后的巅峰。最起码说，它是一个强国不算过分。那乌克兰到底有多强呢？说到这里，就得先提一下美国，因为在所有的援助国家中，美国的援助绝对是最多的。而且他们不只是自己出钱出武器，还与其他近三十个国家达成协议，给乌克兰提供军事上的帮助。此外，就在今年四月份的时候，美国国防部部长奥斯汀还特意跟四十个盟友国家共同研究了有关乌克兰军事援助的内容，并且还讨论了打完仗之后怎么帮乌克兰组建军事力量。美国国防部长表示，希望能把乌克兰的军队全面升级成为现代化的武装部队，保证他们拥有足够的战斗力。等未来在遇见这种突发的战争事件时，能有自保甚至反攻的能力，也是从那个时候起奠定了乌克兰之后的缓慢崛起。他们从三个方面开始改变乌克兰：一是武器援助全面化，二是援助常态化，三是武器装备精良化。武器援助全面主要是体现在援助国家之上，打造一个援乌抗俄的统一战线，促使更多的国家帮助乌克兰，并按照需求给予相应的武器。援助常态化。则是把援助变成普遍现象，定期给乌克兰武器提供更多更强的武器。最后的精良化，则是升级乌克兰的武器装备，把一些老旧落后的武器淘汰掉，更换大量现代化的强大武器。这一点从长达九个月的战争中就能看出。以美国为首的北约各国，他们一开始援助的都是类似标枪、毒刺、星光导弹等单兵防空武器与反坦克武器，到之后的 M777 榴弹炮、鱼叉反舰导弹。爱国者导弹，再到后来的 M270 火箭炮与海马斯火箭炮，最后是高科技装备自杀无人机等等，这些都在进行一个阶梯性的升级，可谓层层递进，一环更比一环强。另外，美国还联系其他国家，给乌克兰提供各种的刚需武器，像什么德国的 PZH 两千、法国的凯撒、土耳其的 TB 二等等，这些直接导致了乌克兰的整体实力成倍的增长。比起开战前的乌克兰，是简直一个天一个地。这也是为什么乌克兰的这场仗从刚开始的被动挨打，变成了现在的反攻了。但以当前乌克兰军队的实力来看，完全不需俄罗斯，甚至某些方面做到了超越。在武器装备上，他们。大概有主战坦克一千三百台左右。履带式步兵装甲战车两千三百余辆，各种轮式装甲车、步兵车八百余辆，超过一百五十二毫米的大口径火炮八百五十门以上，再加上海量的各种导弹、炮弹、子弹等等，完全不弱于一个常规的强国。而且这还是只计算在明面上的实力，暗中到底有多少，谁都不清楚。所以真实战力只会更强。可以说，如今的乌克兰就是一个武器装备先进的欧洲强国。当然，如今这场仗还没打完，其他国家的援助还远未停止，所以最后具体能到何种水平就不清楚了。不过，有很多人猜测，乌克兰大概会彻底的摆脱苏联的影响，并且彻头彻尾的北约化。这点从现在的战场上就能看出来，他们使用的武器从一开始的苏制武器，正在向美制转变。主要就是因为他们继承自苏联的武器已经被消耗的差不多，在部队中，美国北约支援的武器的比重也已经逐渐超过了原本的苏制。当然，这对乌克兰来说也算好事，因为他们一直都想去苏联化，摆脱苏联时期的影响。这场战争也算变相的在帮他们了。等这场战争打完，这个想法也基本上会实现。不过，虽然能去苏联化很好，但是在现在还有一个问题，那就是乌军的士兵在过去都是以苏制的武器为主，基本都已经习惯了这类武器的操作。可现在有几十个国家的武器进入了乌克兰的部队。
，而这就会导致这些武器的上手难度增加。更何况，这是来自世界各国的不同武器，操作上还会有些不同，所以这对乌克兰的士兵来说是个难题，需要更多的时间来消化。另外，因为武器来源太广太杂，很多虽然非常的强大，但很难融入乌克兰现在的作战体系中，发挥不出它原本应有的实力。这也是很多武器刚进入乌克兰时最容易出现的状况。就连强如海马斯，在一开始都遇到过问题，不过好在之后会用了。所以现在的乌克兰急需建立一个统一的武器作战体系，一个统一的体系可以把武器的全部本事完美的发挥出来。尤其是在现代战争之中，一个完美的武器作战体系甚至可以产生翻倍的效果。就比如机动性较高的海马斯，如果配合军用运输机，那就能把它的机动能力往上再提升好几倍。打完直接跑，可以做到神出鬼。的效果，所以一个完美的作战体系对武器来说尤其重要。而现在的乌方其实也早意识到了这个问题，他们现在正在一点点的消化那些援助武器，把他们都融进了各大部队，而且他们还把新兵交给了英法等国，直接进行了西方化的教导，不仅能更快的上手新武器，还能把全新的作战体系带入乌克兰。不过，其实在这一点上，俄罗斯就做得很好，他们有自己的完整作战体系。而且还把现代化的作战方式很好的整合了进去。虽说他们的军队中仍然有非常多苏联时期的武器，可他们就很巧妙的融合了。这也是为什么乌克兰刚获得强大武器时，明明不比俄罗斯的差，但仍然处于劣势的原因之一。不过就现在来看，乌克兰的这一弱点正在减少，或者说已经不在了。在最近的几场大战中，很明显他们已经有了与俄罗斯分庭抗礼的能力，而且还正在一点点的压过俄罗斯。这也。是他们逐渐适应新武器以及战斗力越来越强的体现，也算是在不断的成长了。另外，俄乌战争对乌克兰的好处还不仅如此。这场战争除了帮他们更新换代外，还帮助乌克兰奠定了强国的基础。当然，这里并不是说前边的各国援助，而是指乌克兰自己的部队的实力。一个国家的强弱，武器科技是一方面，但还有一个重点，那就是士兵的个人战斗力。在刚开始的时候，俄罗斯不费吹灰之力就连续占领了很多乌克兰领土，这是因为什么呢？是俄罗斯的武器装备更好吗？是他们的准备更充分吗？这些因素都有，但还有一点就是俄军的每个士兵在当时的战斗力更强。至于原因，则是自信，因为他们出自俄。罗。俄罗斯，而俄罗斯则是世界的第二强国，但乌克兰并不是，甚至连欧洲强国都不算。面对这样的国家，俄罗斯的士兵信心满满；而相反的，乌克兰士兵则认为他们不可能打赢这场仗，单从士气上就已经输了，所以他们的个人战斗力也比不上俄军。但之后就不一样了，随着其他各国的援助以及战场上不断出现的好消息，让他们重拾了信心。原来俄军并不是无法抗衡的，有了信心，那自然。战斗力就暴涨，所以乌克兰现在越打越强，而且这也给他们埋下了一颗强国的种子。当他们认为自己很强的时候，那实力就绝对不会弱。再加上那些来自其他国家的武器，使乌克兰军队的实力一跃成为了能抗衡俄军的存在。所以说，这场仗不仅给乌克兰带去了资源，更给了他们一颗强国的心。而且，通过乌克兰在战场上的表现，也向全世界证明了他们不弱，他们不是谁都能欺负的。所以，这场仗不论结果如何，乌克兰都算是脱胎换骨了，就像当年的波兰一样，面对强大的苏联，展现出了极其强大的实力。虽然最后的波兰输了，但依然赢得了全世界的尊重。而且，这次的乌克兰还不一定输。以目前的局势来看。看他们的胜算反而超过了俄罗斯。当然，战争没打完也不好下定论。但不论结果是输是赢，乌克兰已经有了欧洲强国的本钱。那么，战后的乌克兰到底算不算欧洲的一流强国呢？欧洲这个地区与其他地方不同，属于一个列强扎堆的地区，有战斗力强大的英国、法国、俄罗斯，也有工业实力强横的德国，以及荷兰这种小型的经济强国。所以，从总体上来说，想成为欧洲列强之一是非常难的。经济、实力、工业，你起码得占一样。虽说这几个条件看起来不算难，但实际操作后就知道有多麻烦了。不说最难的军事实力，单是一个经济或者工业一般的国家就都搞不定。这也算是成为欧洲乃至世界强国的共同门槛了。那么现在的乌克兰有没有达标？很显然，乌克兰是符合实力这一个条件，只要在战后保持住现在的实力就行
。至于经济与工业，暂时还没有太明显的迹象。不过，乌克兰有苏联的大量家底，在工业这一块潜力还是比较大的，像什么航空母舰、核武器等等，都有可能造出来。所以，虽然现在的工业差点，但之后就说不定了。因此，在工业上可以待定，在几个基础的条件中，乌克兰既拥有军事实力，又拥有发展军事工业的潜力，所以总体而言，它是有机会成为欧洲列强之一的。更何况，乌克兰的国土面积是欧洲仅次于俄罗斯的第二大国家，拥有超过四千多万的人口，以及丰富的煤铁等天然矿物资源。无论是国土面积、人口数量，又或者是自然资源上，都算是欧洲较强的存在。所以在战后，只要好好的。发展，那么是完全有能力成为欧洲的一流国家的。而且，就算成不了欧洲的列强，但也能退而求其次，成为东欧最强国家的可能。因为在那些欧洲强国，基本都是在西欧地区，而东欧就以目前的情况来看，很显然并没有超越乌克兰的存在。所以，以后的乌克兰完全有实力成为东欧，甚至整个欧洲的一流强国。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。